மேடையில் இருக்கிற ஆக்ஷன் டீமுக்கும் வந்திருக்கிற பத்திரிகை நண்பர்களுக்கும் என்னோட என்னோட வணக்கங்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன் சமீப காலமாக நிறைய இடத்துல நின்று இருக்கேன் கோர்ட் வாசல்லையும் நின்றேன் பட் உங்கள் முன்னாடி நிற்கிறது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் எப்போவுமே பிகாஸ் இட் மேக்ஸ் மீ பிரிங்ஸ் த ஆக்டர் பேக் இன் மீ என்ன தான் வந்து சோஷியலி ரெஸ்பான்சிபிள் பர்சன் அப்படின்னு சொன்னாலும் முதல்ல சம்பாதிக்கணும் சம்பாதிச்சது தான் திரும்ப வி கெட் பி ஷுட் கிவ் பேக் டு த சொசைட்டி அந்த அந்த அறிவு கொஞ்சம் ரீசெண்டாக வந்து எனக்கு கொஞ்சம் அதிகமாக சுந்தர் சார் மூலிமா ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் மூலிமா எனக்கு சொல்லி புரிய வச்சு தே ஆர் மேட் மீ அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ஈக்குவேஷன் ஆஃப் ஹவு யூ கோ அபவுட் இந்த ஒரு பிளஸ்ஸிங் நீங்கள் கொடுத்த பிளஸ்ஸிங் ஆடியன்ஸ் கொடுத்த பிளஸ்ஸிங் எப்படிப்பட்ட இயக்குநர்கள் கொடுத்த பிளஸ்ஸிங் எனக்கு கிடைச்ச தயாரிப்பாளர்கள் கொடுத்த பிளஸ்ஸிங் ஒரு நடிகனாக பதினஞ்சு வருஷம் தாண்டி நான் படங்கள் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அதை தாண்டி சில விஷயங்கள் பண்ணணும் இந்த இண்டஸ்ட்ரி நல்லா இருக்கணும் இது தாய் போல் இருக்கிற ஒரு இடம் தாய் நல்லா இருந்தால் குடும்பம் நல்லா இருக்கும் அப்படின்ற எண்ணத்தில் வந்து நிறைய விஷயங்கள் பா பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் பண்ணி பண்ணி பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் பண்ண போகிறேன் க மேற்கொண்டும் பண்ணுவேன் பட் சென்ஸ் சம்டைம்ஸ் வில் ப்ரிவேல் அட் ஒன் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் எஸ் த பெஸ்ட் ஆஃப் த பெஸ்ட் இஸ் ரிசர்வ் ஃபார் மை கேரியர் ஃப்ரம் நவ் எனக்கு ஒரே ஒரு உதவி எனக்காக நீங்கள் எல்லோரும் ட்ரைடன் ரவி அவர்களுக்கு ஒரு தடவை கை தட்டணும் ஏன் சொல்கிறேன்னா இது வந்து நாங்கள் மேடையில் இங்கே உட்காந்து இருக்கிறதுக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு அமைப்புக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு திரைப்படத்தை கொண்டு வந்து சேர்க்கறதுக்கும் ஒரு தயாரிப்பாளர் உண்மையிலே வந்து ஒரு தயாரிப்பாளர் கண்டுபிடிக்கிறது நம் நம்ப வைக்கிறது அவர் நம்பி வந்து செயல்படுறது இதெல்லாம் சாதாரண விஷயம் இல்லை ஐ சின்சியர்லி தேங்க் மை எல்டர் பிரதர் ஏன்னா ஒவ்வொரு வாட்டியும் சண்டைக்கோழி திமிரு அந்த மாதிரி படங்கள் ஹிட் ஹிட் ஆகும்போது விக்கிக்கு அண்ணனுக்கு போய் வந்து நான் நன்றி சொல்லுவேன் அதே வகையில் எந்த குறைவு இல்லாமல் என்னோட அண்ணன் ட்ரைடன் ரவிக்கு நான் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஏன்னா ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு இது தான் பிஸ்னஸ்ஸு ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு முந்தின படம் இப்படி தான் ஓடி இருக்கு ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு இவ்வளோ தான் செலவு பண்ணோம் அப்படின்னு இல்லாமல் இந்த படம் இந்த படம் வந்து சுந்தர் சாரோட விஷன் இது இவரோட ட்ரீம் ப்ராஜெக்ட் இன்ஃபேக்ட் இஸ் ட்ரீம் ப்ராஜெக்ட் இஸ் ஆக்சுவலி சங்கமித்ரா பட் அதுக்கு அது வந்து சின்ஸ் இட் வாஸ் கொஞ்சம் போஸ்ட்போன் ஆனதுனால இந்த ட்ரீம் ப்ராஜெக்ட் உலகம் சுற்று மாலிபன் மாதிரி ஒரு படம் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு நிறைய முறை சொன்னார் and when uh, sundar sir uh, uh, in the script narrate panumbodhu then uh, i decided this is like this is the film indha mari or padam da or he or artist a adutha level kondu poradhukku illa or audience or treat a seri action pandra appla sundar sir sonna and baani illa nanu or hero da na adichadukaprom na poi chair la ukkandadukaprom da and the fighter ki la land avan அது எப்படி கிராவிட்டியில் பவுன்ஸ் ஆகி பக்கத்து தெருவில் போய் உக்காருவான்னு கூட தெரியாது அந்த அளவுக்கு நானும் ஃபைட் பண்ணியிருக்கேன் பட் அதை தாண்டி இந்த படத்தை வந்து இஸ் கிவன் மீ அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு டு பிரிங் அபவுட் த பெஸ்ட் இன் மீ ஆக்ஷன் திரைப்படத்தில் அதிகமாக என் கெரியர்லேயே அதிகமாக ஆக்ஷன் பண்ணதும் அதிகமாக அடிப்பட்டதும் இந்த திரைப்படம் தான் பயம்ன்றது அது ஒரு 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 இடத்துல எனக்கு கண் என் கண் முன்னாடி நான் பார்த்தேன் ஃபஸ்ட் டைம் எத்தனையோ ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் கனல் கனல் மாஸ்டர் எல்லாரும் வந்து அந்த ரோப் ஷாட் கட்டும் போதே ஒரு சின்ன ஒரு தயக்கம் இருக்கும் ஏன்னா ரோப் இழுக்கிறவர் வந்து கரெக்டாக பண்ணுவாரா எல்லாமே ஹானஸ் கரெக்டாக போட்டிருக்காங்கன்னு பட் இந்த படத்தில் வந்து ஒரே ஒரு ஷாட் வந்து கிட்டத்தட்ட சாவு நேரில் பார்த்த ஒரு 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 ஒன் ஒன் செகண்ட் ஒரு டூ செகண்ட்ஸ் வந்து நான் லைஃப்பில் மறக்க மாட்டேன் நான் ஆக்சுவலாக போய் உக்காந்துட்டேன் உக்காந்துட்டு தென் ஐ டிசைட் தட்ஸ் ஒட் ஐ கம் டு ஒட் தமிழ்நாசி இஸ் நெக்ஸ்ட் அவங்க சொன்னது தான் அந்த பைக்கு வந்து ரிவர்ஸ் பண்ணி அந்த அந்த பைக்கில் பைக் ஓட்டிக்கிட்டே வந்து அடிக்கிற ஷாட் இருக்குது அந்த சீக்வன்ஸ் பண்ணும்போது எனக்கு அந்த பைக் வந்து இட் டாப்பிள் ஒன் மீ இட்ஸ் அ ஒன் டன் பைக் ஏடிபி பைக் அது எனக்கு ஒரு ஒரு பழக்கம் இருக்குது ஏன்னா எப்போவுமே ஆர்டிஸ்டுக்கு முகம் முக்கியம் ஸோ ஸ்ட்ரைட்டாக நேராக என் ஃபேஸ்க்கு வரும்போது நான் கை வச்சுட்டேன் ஸோ கையில் ஒரு அடியும் காலில் ஒரு அடி பட்டு கீழே விழும்போது ஐ தாட் ஓவர் அவ்வளோதான் ஒரு அஞ்சு மாதம் வில் பி கம்ப்ளீட்லி அவுட் ஆஃப் ஆக்ஷன் எப்படி ஃபேஸ் பண்ண போகிறேன் சுந்தர் சாரும் ரவி சாரும் அப்படின்னு நான் நினச்சிட்டு இருந்தேன் 
but i don't know thank god i don't know that is a blessing ad it's i i don't know the next day i was back to shoot i wanted to go back to shoot ad it one it's not because i'm adamant and the ad irukano na epome verumbra kadaisi varaikum and the fitness kattu kuduthu enga appa i know what's a producer struggle didin vande or artist vande kaal adipatto la kai adipatto adutha naal vande azerbaijan la shooting ellarum pack up panni chennai ku varanum na it's going to be a huge loss so but at the same time சென்ஸ் ப்ரிவேல் ஃப்ரம் தேர் அந்த இடத்துல தான் நான் ரியலைஸ் பண்ணேன் அதான் தமிழ்நா சொன்ன மாதிரி எந்த ரிஸ்க் எடுத்தாலும் அது ரிஸ்க்கு வந்து ரொம்ப யோசிச்சு ரிஸ்க் எடுக்கணும் இன்டெலிஜென்ட்டாக ரிஸ்க் எடுக்கணும் இல்லை சும்மா ரிஸ்க் எடுக்கலாம் அதுக்கப்புறம்னா பைத்திகாரத்தனமாக தான் போய் ரிசல்ட் வந்து சேரும் ஸோ ஃப்ரம் தட் பாயிண்ட் ஆன்வர்ட்ஸ் தே வாஸ் நோ லுக்கிங் பேக் எனக்கு நவம்பர் ஃபிஃப்டீன்த் இந்த திரைப்படம் ஆக்ஷன் கிட்டத்தட்ட மோர் தென் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் க்ரோஸ் தேவ் ஸ்பெண்ட் ஆன் திஸ் ஃபிலிம் நவம்பர் ஃபிஃப்டீன்த் வந்து தமிழ்நாடும் சரி உலகமெங்கும் சரி தெலுங்குலேயும் சரி சீனு ஒரு த தம்பி சீனுன்ட்டு ஒரு பையன் வா வாங்கியிருக்காப்புல தெலுங்குல ஸோ நவம்பர் ஃபிஃப்டீன்த் இஸ் கோயிங் டு ரிலீஸ் போத் இன் தமிழ் அண்ட் தெலுங்கு ஜூன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டு டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி சுந்தசாருக்கு ஒரு ஒரு டேட்டு ரிசர்வ்டு அகெயின் ஜான்வரி டு டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் ஒரு டேட் ரிசர்வ்டு Again, 2022, January to December, ஒரு டேட் ரிசர்வ்டு ஏன்னா வருஷத்துக்கு ஒரு படம் சுந்தரசியோட பண்ணால் ஹெல்த் நல்லாயிருக்கும் ஒரு எப்பவுமே நான் இது சொல்வேன் எனக்கு ஈஸ் லிட்ரலி மை எல்ட பிரதர் நான் எனக்கு இது சப்போஸ் நாளைக்கு வீடு இல்லை வாசல் இல்லை எல்லாத்தையும் அளந்து எங்கேயாவது ஒரு வேலை இட் ஒன் ஹேப்பன் பட் ஐ ஹாவ் அ ஹவுஸ் வேர் ஐ கேன் ஐ கேன் they say that my brother is there and i can be there at the same time adhe mari dhan film liyo it converts that that whole emotion converts into film also and the chemistry that uh, it is like an amazing thing that to have a director like this in my career etana padangal pannalum merkondu padangal pannano appdin thondra vishayangal ovvor assistant director um ninga director avurudhu immediate director avano short film pannu direct avaro immediate direct pannu புது புது டைரக்டர்ஸ்கெல்லாம் நான் ஒரு விண்ணப்பம் தயவு செய்து சுந்தர் சாரோட ஒரு படம் உதவி இயக்குனராக வேலை செஞ்சு தெர் இஸ் நத்திங் ராங் இதில் ஈகோ எதுவும் கிடையாது ஜஸ்ட் வாட்ச் ஹிம் ஹவு ஹி கோஸ் அபவுட் ஒன் திங் இந்த இடம் வந்து நீங்கள் இது இந்த இடம் வந்து ஒரு ப்ரிவியூ தியேட்டரு இது பிரசாத லேபு ஆனால் இதே இடம் வந்து லண்டனில் ஒரு ஆப்ரா ஹவுஸ் மாதிரி அவர் காட்டுவார் ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு தட் இஸ் வாட் இஸ் அ டைரக்டர்ஸ் விஷன் நீங்கள் ஒரு கோடி கொடுத்தாலும் அவர் அது அஞ்சு கோடியாக காட்டுவார் நீங்கள் ஒரு லட்சம் கொடுத்தாலும் அது அஞ்சு கோடியாக காட்டுவார் அப்படிப்பட்ட ஒரு விஷனரி பர்சன் இஸ் கோ ஹி ஹேட் ஒரு இந்த இவ்வளோ பெரிய படம் வந்து நைன்டி டேஸில் முடிக்கிறது இட்ஸ் நாட் அ ஜோக் நைன்டி டேஸ் தான் ஆக்சுவலாக யூ நீட் டு டூ ஃபார் அன் ஆக்ஷன் ஃபிலிம் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி டேஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி டேஸ் டூ ஃபிஃப்டி டேஸ் இதெல்லாம் வந்து இப்போ இட்ஸ் நாட் இட்ஸ் நாட் குட் ஃபார் அ ப்ரொடியூசர் நைன்டி டேஸில் இந்த படம் முடிக்க முடிக்கிற சுந்தர் சாருக்கு வந்து என்னென்னா எவ்ரி டே ஹி வாஸ் கிளியர் அபவுட் வாட் ஹி வாண்டட் என்ன தேவை என்ன விஷயம் என்ன தேவை அப்படின்ட்டு கரெக்டாக வந்து அந்த ஒரு இடத்துல நானும் யோசிப்பேன் சார் என்ன சார் இது வெறும் நான் என்ன பார்த்து பேசுறது நான் எப்படி பேசுறது இவ்வளோ ஒரு சீரியஸான ஒரு சீக்வன்ஸு அப்படின்னு சொல்லுவோம் நான் டைலாக் மட்டும் நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் பேசிவிடுங்க மற்றது நான் உங்களுக்கு அப்புறம் காட்டுறேன் நான் அதுக்கப்புறம் பார்க்கும்போது தான் இப்போ தான் தமிழா கிட்ட சொல்லியிருந்தேன் இட்ஸ் லைக் ஒன் ஆஃப் த எட்ஜ் ஆஃப் த சீட் சீன்ஸ் ஒரு சீன் ஒரு சீன் ஏன்னா நான் இரும்பு தெரியலையும் பார்த்துருக்கேன் சிஜியில் எப்படி இதே ஒர்க் ஒன் இட் ஐவ் சீன் ஒன் ஃபிலிம்ஸ் பட் திஸ் ஃபிலிம் இஸ் சம்திங் லைக் அன் ஐ ஓப்பனர் நான் ஒரு அஸ்டன் டேட்டாக நான் நிறைய அவர்கிட்ட கற்றுக்கிட்டேன் இந்த படத்தில் ஐ ஷுட் தேங்க் தேங்க்யூ சுந்தர் சார் ஃபார் திஸ் லவ்லி ஃபிலிம் எனக்கு இந்த இந்த ஸ்டேஜில் எனக்கு இந்த படம் கண்டிப்பாக தேவை கரெக்டாக எனக்கு அமைஞ்சிது அண்ட் எஸ் ஐ ஐ ஐ ஷுட் சே ஆதி வந்து ஐ எம் ப்ரவுட் ஐ எம் ஆல்வேஸ் ப்ரவுட் ஆஃப் ஆதி எனக்கு இப்போ ஆதி நீ இன்னும் பேர்கள் இப்போ நீ சொன்ன இண்டிபெண்ட் ஃபிலிம் மியூசிக் டைரக்டர்ஸ் இன்னும் நீ கொண்டு வா கொண்டு வந்து வில் வில் மேக் ஷோர் தட் வி கே வி ஷோ தம் லைக் கமர்ஷியல் சினிமா வில் பிரிங் தம் அண்ட் டு ஃபிலிம்ஸ் ஐ வாண்ட் டு இன்ட்ரடியூஸ் மோர் லைக் தீஸ் கேன் ஆஃப் யங் டேலண்டட் பாய்ஸ் ஏன்னா திஸ் ஃபிலிம் வில் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் தியேட்டர் விட்டு வெளில வரும்போது ஆதி கலக்கிட்டாண்டா மியூ மியூசிக் பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் கலக்கிட்டாண்டா ஆக்ஷன் வந்து அன்பறிவு கலக்கிட்டாண்டா அப்படின்னு தான் வரும் 
so i thank uh, adi for this for giving his best again illana va setta studio pakkathula da veedu pakkathula da irundhalum avan vandu correct ah background score vandu purinju jeevavum ivanu vandu like uh, inseparable and uh, like it's amazing idu next i would love to thank anbarivu master anbarivu vandu uh, அவங்க அவங்க ஒரு ஒரு கட்டத்தில் பயந்துட்டாங்க அவர் அவங்க தே ஹேட் அ ஸ்மால் டிஸ்கஷன் அன்பரிவும் சுந்தர் சார் எப்படியும் ஹேட் அ ஸ்மால் டிஸ்கஷன் சார் இவர் வந்து எது சொன்னாலும் வந்து வந்து நிற்கிறாரு பக்கத்தில் கேட்குறாரு இது வந்து ஈஸியாக வந்து நம்ம வி கேன் டூ இட் வித் த டூப் சார் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஆனால் அவர் வந்து படம் பிடிக்கிறாரு வந்து ஸோ சுந்தர் சார் என்ன சொல்லிட்டாங்க நீங்கள் அவர் கேட்க நான் அப்படியே அனுப்பிடுறேன் அவர் நீங்கள் போய் பிரேக் எடுங்க ஒரு அரை மணி நேரம் போய் எடுத்துடலான் அந்த அடிப்பட்ட கா கட்டத்தில் அந்த காலகட்டத்திலேருந்து முடிகிற வரைக்கும் லைக் தே ட்ரை தேர் பெஸ்ட் பட் இன் மெயின் எவ்வளோ ட்ரை பண்ணாங்க டூ பிரிட்ஜ் பண்ணணும் பட் இட் கிவ்ஸ் அ த்ரில் டு டூ அ ஒண்டர்ஃபுல் ஃபைட் சீக்வன்ஸ் அண்ட் அந்த தியேட்டரில் பார்த்து அந்த விசிலுக்கு நம்ம பண்ண ரிஸ்க் வந்து இந்த பலன் கிடச்சிருக்குன்ற ஒரு ஃபீல் வந்து மைண்ட் ப்ளோயிங் அண்ட் தேங்க் அண்ட் பெரிய ஃபார் தட் அண்ட் டட்லி சார் Dudley sir is uh, first time now road work pandra unga ellorkum theriyum he's worked in all the best the top uh, uh, hindi films na uh, chennai express and so on so it perfect team i thank uh, dudley sir for showing me really nice on screen avargitta nambi thoonga ma varla mundana naal enak konju thooka prachana i mean insomnia so adutha naal vande vande ninnu so konju paathukonga sir na நோ ப்ராப்ளம் ஒரு ஃபில்டர் ஒரு ஃபில்டர் இன்னொரு ஃபில்டர் ஃபோட்டோ எடுத்தால் விஷால் வந்து தமன்னா கலரில் இருப்பான் நிறைய பேர் என்னை கேட்டுட்ருக்காங்க ஹைதராபாத்தில் எப்படி என்ன என்ன ஏன் சிஜி வந்து இந்த அளவுக்கு செலவு பண்ணியிருக்காங்க இந்த படத்தில் தமன்னாவும் விஷாலும் ஒரே கலரில் இருக்காங்க நான் சொன்னேன் இல்லை அது வந்து டிசைனர் வந்து பேப்பர் ஆட்டுக்காக வந்து கொஞ்சம் நேரம் அவங்க ஏற்றுவாப்பில் ஏன்னா ஹீரோ ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸ் இருக்குல்ல அடுத்த படம் கொடுப்பாப்பில் ஸோ அதனால் வந்து Uh, I should thank Dudley for that. And uh, yes, the technician, Srikanth, sir, editor, oh, editing is the most uh, difficult, uh, uh, Sundar sir was say, saying, in the Padam, edit the Moodi Kiridu Vida, edit the Moodi Chai Padatta Vandhu, or Padama, and screenplay, and the Rendra Man Nairam, Kundu Varadu Vandhu, uh, I should really thank, uh, uh, you know, Srikanth, the editor, a very talented person, and this film will speak, over Padamo, over Thiruk, over Angi Garam Kudukko, it is Srikanth, sir, Kundu, or challenge, and it was, it is brilliant uh, technicians wise i think uh, like most of them have worked in tandem production team uh, paragopi and uh, murli and everyone there was uh, uh, krishna reddy also in the beginning lot of them all idu vandu or it's impossible without team work idu ye vandu aamling pathi pesitt irukanga inno pengal pathi pesla apdi ninga nenikala ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் இந்த படத்தில் வந்து பொதுவாகவே எப்பவுமே எந்த படம் போனாலும் எண்பது நாள் ஷூட்டிங்னா அறுபத்தி அறுபது நாள் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வி மீட் ஒன் இது ஹீரோயின் ஹை ஹவ் யூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன் எல்லா நாளும் அன்பறிவுக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் கை கொடுத்து ரைட் எப்பவுமே டெய்லி வந்து சுந்தர் சார் அன்பறிவு டட்லி மூணு பேர் தான் இருப்பாங்க தென் ஓனி இட் கம்ஸ் இன் டு மீட் காஸ்ட் தமன்னா வந்து எஸ் ஆஸ் எவ்ரி ஒன் செட் நிறைய படங்கள் பண்ணியிருக்காங்க இட் இஸ் ஹர் ட்ரீம் கம் ட்ரூ ஹர் விஷன் ஆல்சோ எல்லாருக்கும் ஒரு ஆசை இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு படத்தில் நம்ம 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 தினறது எனக்கு இந்த தயசே கவலைப்படாது ஏன்னா ஸ்லோப்பில் வண்டி ஓட்டும் போது விஷால் ப்ளீஸ் ரடே ப்ளீஸ் ப்ளீஸ் ராவ் ஐ ஹவ் டோன்ட் தே டோன்ட் டேக் டூ மச் ரிஸ்க் ஸோ அந்த அந்த டைமில் வந்து த லைக் யூனோ அ ஹீரோயின் கேன் சே நோ ஹீரோயின் வந்து நோன்னு சொல்லலாம் பட் தமன்னா வந்து இட் இஸ் இட் இஸ் நைஸ் தட் she has uh, added that extra or pen on the action sequence la uh, like eedu padum bodu it is like it's an amazing thing to watch so the chemistry between us in the songs vida the chemistry between us in the fight sequence is the best i think in the film i am so happy to have known her for so many years as a friend i am so happy to have worked with her in this uh, film a thorough professional and uh, i shoot ஐஸ்வர்ய லக்ஷ்மி புது ஹீரோயின் ஒரு ரவுண்டு பெரிய ரவுண்டு காத்துட்டு இருக்கு ஐஸ்வர்யாக்கு அதான் நான் சொன்னேன் சுந்தர் சார் ஐ திங்க் வி நீட் அ லாட் ஆஃப் குட் லுக்கிங் நாட் ஜஸ்ட் குட் லுக்கிங் டேலண்டட் ஹீரோயின்ஸ் எஸ் ஐஸ்வர்ய லக்ஷ்மி வந்து இஸ் அ வெரி வெரி 
ஆடட் அட்வான்டேஜ் டு திஸ் ஃபிலிம் அந்த ஒரு 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 விஷயம் சார் சொன்னார் ஒரு அந்த கட்டத்தை தாண்டி போகும்போது தான் த என்டயர் ஃபிலிம் டேக்ஸ் ஆஃப் ஸோ ஷீஸ் டான் அ ப்ரில்லியன் ஜாப் ஸோ இட்ஸ் ரியலி நைஸ் தட் லைக் நான் அவங்களோட மலையாளம் படங்கள் பார்த்ததில்லை பட் ஐவ் சீன் த ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் இட்ஸ் இட் ஷீ மிஸ்ட் அவுட் ஆன் தி ஈவெண்ட் அண்ட் முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஒருத்தர் பற்றி நான் சொன்னோம் ஆகாஷா பூரி இட்ஸ் இந்த படம் நைன்டி டேஸ் குட் ஹவ் பின் ஹண்ட்ரட் டுவெண்ட்டி டேஸ் If it was any other person, where he was in the middle of the world, that action sequence. I'm going to tell you, 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 I'm going ஈவன் என்ன சொல்கிறது இம்மிடியேட்டாக ஒருத்தர் கொலை பண்ணுறதுக்கு தயங்கவே மாட்டாங்க ஸோ இந்த தேர்ஸ் அ சீக்வன்ஸ் ஒரு சீக்வன்ஸில் வந்து ரோப் ஷார்ட் வந்து பெண்களுக்கு ரோப் ஷார்ட் ரோப் கட்டிட்டு தட் டூ அந்த சீக்வன்ஸில் எப்போவுமே ஆர்டிஸ்ட் எங்கள் எங்களுக்கு ஹீ ஹீரோஸ்க்கு வந்து ஷர்ட்டெல்லாம் இருக்கும் ஏன்னா ஷர்ட்டுக்குள்ளே நாங்கள் வந்து பேடெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு அந்த வி ஹாவ் ஆல் த ஹானர்ஸ் ஸோ தட் அடிப்படாமல் இருக்கிறதுக்கு பட் போ திங் ஆகாங்ஷா வந்து Uh, she, அவங்க காஸ்டியூம் எப்படின்னா இட் வாஸ் ஜஸ்ட் ஜஸ்ட் அ பிளாக் டாப் அ ஸ்லீவ்லெஸ் டாப் அந்த சீக்வன்ஸில் வந்து இவங்க அடிப்பட்டு பார்த்து நாங்கள் நானும் சுந்தர் சார் பார்த்து ஷாக் ரெண்டு பேர் பேசிக்கணும் சார் எனக்கு தெரிஞ்ச ஷூட்டிங்கு கேன்சல் ஆகிடும்னு நினைக்கிறேன் இதுக்கு மேலே இந்த பொண்ணு இதுக்கு மேலே பண்ணாதுன்னு ஷி ஜஸ்ட் கேம் ஷி சேட் ஷி சேட் நான் நான் அவங்க சீரியல் எதுவுமே பார்க்கல ஐ சி ஐ ஜஸ்ட் சீன் த பிக்சர்ஸ் that day i was shocked when akansha puri idu ellarum vishal vandu adipattu onnu prachana illa adutha naal shooting one top la peruma enak illa peruma and ponnukku hats off to uh, akansha puri because uh, that and adipattu uh, uh, annikku vandu she continued shoot she said let's go let's roll and uh, this is this is something which is really interesting and adhu dhaan padathula vandu perusa neenga trailer la paathirupinga or grill la vandu rendu building nadula or ஹண்ட்ரட் ஸ்டோரி பில்டிங் மேலே மாடியில் வந்து ஒரு சண்டை நடக்கும் இட்ஸ் இட் வாஸ் ஸோ குட் டு டு ஹவ் ஒர்க் வித் அ தரோ ப்ரொஃபஷனல் அண்ட் எஸ் வெல்கம் டு தமிழ் தமிழ் ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரி யூ ஹவ் அ லாங் வே டு கோ அண்ட் எஸ் யூ ஹாவ் அ குட் இன்னிங்ஸ் ஹேட் அண்ட் ஐ ஃபவுண்ட் அ குட் ஃப்ரெண்ட் யூஸ்வலாக ஒரு ஒரு படத்தில் வந்து தி கெட் டு மீட் நியூ பீப்புள் நியூ நியூ பீப்புள் வி வுட் ஹவ் ஹேர்ட் ஆஃப் தெம் கேள்விப்பட்டிருப்போம் அவங்க அவங்க எப்படிப்பட்டவங்க நல்ல பர்சனாலிட்டியாக எப்படி ஈகோயிஸ்டிக்காக பேசுவாங்களா ஆர்டிஸ்ட்குள்ளே எப்போவுமே இது இருக்கும் ஆக்டர்ஸ் ஆக்டர்ஸ் ஹீரோயின்ஸ் ஹீரோயின்ஸ் அதுவும் ஒரு மூணு ஹீரோயின் ரெண்டு ஹீரோயின் ஒரே செட்டில் இருந்தாங்கன்னா நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சம்மந்தமே இல்லாமல் வந்து ரெண்டு பக்கமும் புக்கு படிச்சுருப்பாங்க ஒரே நேரத்தில் பட் இங்கே அப்படி இல்லை திஸ் வாசன் இல்லை தட் பட் ஐ ஃபவுண்ட் அ குட் ஃப்ரெண்ட் இன் சாயா ஐம் ஸோ ஹாப்பி டு ஹவ் மெட் Chaya and uh, in this film, I found a good friend, a uh, friend enough because, you know, we hardly find people where we can talk openly and not be judged. So, I have a great number of people. And I have a great number of people. I have a great number of people. I have a great number of people on YouTube. I have a great number of people on YouTube. அது நீங்கள் எல்லோரும் வந்து கண்டிப்பாக பார்க்கணும் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க என்னை நோக்கி பாயும் சேட்டா அப்படின்னு ஒரு ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் வந்து பண்ணியிருக்காரு சாரா தைரியமாக அதுவும் தைரியம்னா எப்படின்னா ஏன்னா யூடியூப்பில் இப்போல்லாம் வந்து யார் வேணாலும் எது வேணாலும் பேசலாம் யார் வேணாலும் எதை பற்றியும் பேசலாம் பிகாஸ் இட்ஸ் லைக் முன்ன மாதிரி இல்லை மாஸ் கம்யூனிகேஷன் படித்து ஜேர்னலிஸ்ட் ஆகணும் இல்லை ஜேர்னலிஸ்ட்னா வேர் ஐ சி ஐ ஐ சி தீஸ் ஃபேஸ் இஸ் ஃபார் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் ஐ சி தெம் பட் டுடே தெர் இஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் வேர்ல்ட் ஆஃப் ஜேர்னலிசம் யார் வேணாலும் ஜேர்னலிஸ்ட் ஆகிடலாம் எனி ஒன் கேன் பிகம் அ ஜேர்னலிஸ்ட் எனி ஒன் கேன் என்ன டாக் அபவுட் எனி திங் எஸ் ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஸ்பீச் பட் அதை வந்து நீங்கள் ஒரு ஹியூமரஸ் வேயாக நீங்கள் பார்க்கணுன்னா யூ ஷுட் சி சாராஸ் ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் அதை வச்சு தான் எனக்கு ஒரு சந்திப்பு கிடைச்சிது Actually, someone else was supposed to do the role, but I had a wonderful time with Sara. Sara was a wonderful time with Sara. Sara was a short film that we had a short film that we had a short film. Very talented actor. 
ஆக்ஷன் படங்கள் வந்து இந்த மாதிரி ஆக்ஷன் படங்களும் நடிச்சிருக்காப்ல அந்த மாதிரி ஆக்ஷன் படங்கள்லையும் பயங்கர ஈடுபட்டு நடிச்சிருக்காப்ல ஸோ ஆக்ஷன் வந்து அவருக்கு புதுசு இல்லை சாராக்கு லைட் ஆஃப் பண்ணாலும் வந்து ஆக்ஷன் பண்ணுவார் லைட் ஆன் பண்ணாலும் ஆக்ஷன் பண்ணுவார் ஸோ சாரா வந்து இஸ் அ குட் அடிஷன் நல்ல ஒரு அடிஷன் அண்ட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் இந்த டீம் எஸ் கம் டு த ஃபைனல் இப்போ சுந்தர் சார் வந்து சீக்கிரம் முடிறா நான் போய் ஃபைனல் மிக்சிங் முடிக்கணுன்றது மைண்ட் வைஸ் இப்போ ஓப்பன் வைஸாக கேட்டுருச்சு எனக்கு பத்திரிகை நண்பர்களுக்கு நான் சொல்லிக்கிற ஒரே விஷயம் அதே விஷால் தான் உங்கள் விஷால் தான் செல்லமேல நீங்கள் பார்த்த விஷால் அதே விஷால் தான் தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் கிவிங் மீ திஸ் சப்போர்ட் ஆஸ் ஆல்வேஸ் நான் வந்து இந்த தேங்க் யூன்றது வந்து ஐ திங்க் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மதியில் எப்போவுமே ஜாஸ்தி சொல்கிறது இல்லை ஒரு பெரிய ஃபேவர் இப்போ பண்ணும்போது திடீர்னு வந்து சம்மந்தமே இல்லாத ஆட்களுக்கு தான் தேங்க் யூ சொல்கிற பழக்கம் ஆனால் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு பழக்கம் சொல்கிறது பழக்கம் இல்லை ஐ ட்ரீட் யூ ஆல் இஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃப்ரம் த பிகினிங் நீங்கள் வந்து லைக் இட்ஸ் லிட்டர்லி ஃப்ரம் செல்லமே நீங்கள் வந்து என்னை பார்த்துட்ருக்கீங்க ஐ எம் ஸோ ஹாப்பி டு ஹவ் மெட் யூ ஆல் என்னை மறுபடியும் லண்டனுக்கு போகணும் எப்படி சுந்தர் சார் படத்தில் வந்து தலை நிமிந்து ஆக்ஷன் பண்ணணும் அங்கே ஒருத்தர் வந்து தலை குனிஞ்சு துப்பாரி வாலன் டூ ஷூட்டிங் போயிட்டுருக்கு லண்டனில் அங்கே போனோம் மறுபடியும் ஹாவ் டு கோ தேர் ஃபார் ஷூட் ஏன்னா நான் தான் ப்ரொடியூசர் ஒரு நாள் ஷூட்டிங் கேன்சல் ஆச்சுன்னா அப்புறம் நான் தான் மறுபடி காசு கட்டணும் இட் இஸ் அ ஒண்டர்ஃபுல் விஷுவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இட்ஸ் கோயிண் டு பி அன்ஃபோல்டட் நவம்பர் ஃபிஃப்டீன்த் வெள்ளி திரையில் க கண்டிப்பாக பாருங்கள் ஏன்னா இந்த படம் வந்து இட்ஸ் கோயிண்ட் பி டெஃபினெட்லி அ பிரில்லியன்ட் பிரில்லியன்ட் டெக்னிக்கலி பிரில்லியன்ட் விஷுவலி பிரில்லியன்ட் அண்ட் கண்டென்ட் ஓரியன்டடாக இட்ஸ் கோயிண்ட் டு பி அ பிரில்லியன்ட் ஃபிலிம் அண்ட் தேங்க் யூ சுந்தர் சார் ஃபார் கிவிங் அ குட் ரோல் ஃபார் எவ்ரி கேர்ள் இந்த இந்த இது தான் ஒரு படத்தோட பலமே என்னென்னா ஹீரோக்கு மட்டும் இல்லாமல் படத்தில் நடித்த அத்தனை பெண்களுக்கும் நல்ல ஒரு கதாபாத்திரம் கொடுத்துருத்து கொடுத்தது வந்து ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு அம் அமைஞ்ச ஒரு ஸ்க்ரீன் பிளே பத்ரி எஸ் அடுத்த தடவை வந்து நீங்கள் கதை சொல்லும்போது தயவு செய்து கொஞ்சம் ஸ்லோவாக சொல்லுங்கள் ஸ்பீடாக சொல்லாதீங்க ஏன்னா எனக்கு வந்து பத் பத் ஏன்னா கண் சுருங்கி 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 அதுக்கப்புறம் காது வச்சு கேட்க ஆரம்பித்தேன் எனக்கு பத்ரி சொன்ன ஸ்பீடு வந்து எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது காரைக்குடியில் பட் ஐ எம் ஸோ கிளாட் தட் தெர் இஸ் அ ரைட் ஹேண்ட் லைக் பத்ரி டு சுந்தர் சார் அவரோட டீம் தான் தச்சுவாட் எனக்கு நான் ஒரு விஷயம் கற்றுக்கிட்டேன் சுந்தர் சார் கிட்ட இந்த படத்தில் அது நான் வந்து என்னோட படங்கள் அடுத்தடுத்த படங்களில் வந்து கண்டிப்பாக வந்து ஒரு எஜுகேட்டிவ் வேயாக நான் டெஃபினட்டாக புது இயக்குனர்களுக்கும் நான் சொல்லுவேன் அண்ட் மேபி வித் அதர் டைரக்டர்ஸ் ஆல்சோ டெஃபினட்டாக வந்து இந்த மேட்சிங் அப்படின்றது எப்படி மேட்ச் பண்ணலாம் அப்படின்றது ஐ நோன் த ட்ரிக் ஐ மீன் ஐ லேர்ன் த ட்ரிக் ஃப்ரம் ஹிம் அண்ட் thank you my friend johnson as always and mr rajay uh, this is going to be a very very important film in my career and mudinjalavukku na kekkira ore vishayam neengalum mudinjalavukku inda samudayathukku edho oru vagaila neenga nalladhu pannanum na vendikira nambara unga ellarkittiyo na vandu apram oru vinnappam veppen dath edutha inda நான் அதெடுத்த அந்த கிராமத்துக்கு வந்து கண்டிப்பாக இந்த இப்போ தான் ஆரம்பிச்சிருக்கு வேலைகள் இன்னும் என்னென்ன தடைகள் வரும் தெரியாது பட் அதையும் தாண்டி அந்த கிராமத்தை வந்து உங்கள் எல்லோருக்கும் காட்டணும்னு ஆசைப்பட்றேன் அது வேறு மேடை கண்டிப்பாக நீங்கள் எல்லோரும் இப்படியே சிரித்த முகத்தோடு நீங்கள் எல்லோரும் நல்லா இருக்கணும்னு நான் எப்பவுமே வேண்டிப்பேன் காட் பிளஸ் யூ ஆர் தேங்க்யூ பட் வில்லன் யாருங்கிறது அந்த படத்தோட சஸ்பென்ஸ் ஆக்சுவலாக ஏன் ஒரு உண்மையை தேடி போகிறாருங்கன்னா அது உண்மை என்னென்னா அந்த வில்லன் தான் ஸோ அதனால அந்த வில்லன் யாருங்கிறது பெருசாக ரிவீல் பண்ணல மில்ட்ரி இருக்கு சார் மில்ட்ரி இருக்கு அரசியல் இருக்கு டெரரிசம் இருக்கு எல்லாமே இருக்கு என்னை விட்டு ஆக்ஷன் டூ த்ரீன்னு எடுத்துகிட்டே இருப்பேன் சார் அதில் என்ன ஒரு வசதினா இப்போ இதில் வந்து ஒரு ஆக்ஷன் ஒரு படம் எடுத்தோம்னா அதை பற்றி ரொம்ப எக்ஸ்ப்ளை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது இந்த படம் என்ன ஏதுன்ட்டு இதே எதுனா ஒரு அரண்மனையோ கலகலப்போ எடுத்தேன் வைங்களேன் சொல்லவே தேவையில்லோ எல்லாத்துக்கும் தெரியும் உங்களுக்கும் தெரியும் ஆடியன்ஸுக்கும் தெரியும் ஸோ அது ஒரு வேலை மிச்சம் இல்லையா 
இன்னொன்று ஒரு படம் ஹிட்டாச்சுன்னா அதோட ஃப்ரான்ச்சைஸ் எடுக்கும்போது மக்கள்கிட்ட அதோட அதை பற்றி ஒரு ஆர்வம் ஒரு ஓப்பனிங் அதிகமாகவே இருக்குது ஸோ வந்து ஆக்ஷன் டு ஆக்ஷன் வெற்றிங்கிறது எனக்கு உறுதியான விஷயமா நான் நம்புகிறேன் எல்லா மக்கள் ஆதரவுலேயும் ஆண்ட வரலாறுலையும் அப்படி வந்து ஆக்ஷன் டூ த்ரீன்னு போயிட்டே இருக்கும் வண்டி தமன்னா சொன்ன மாதிரி சார் நானும் தமன்னா எனக்கு ரொம்ப நாளாக எனக்கு தமன்னா என்னோடய ஃபேவரட் ஹீரோயின் ரொம்ப நாளாக தள்ளி தள்ளி போயிட்டு இருந்துச்சு அவங்க கூட ஒர்க் பண்ணுறது அப்புறம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த படத்தில் ஒரு ஆக்ஷன் ஹீரோயின்னா அந்த ஃபிசிக் நல்லா இருக்கணும் ஒரு அத்லட்டிக் பாடியாக இருக்கணும் அந்த விஷயம் அப்புறம் அவங்க ஆக்ஷன் பண்ணால் நம்பகத்தன்மையும் இருக்கணும் இவங்க ஆல்ரெடி பாகுபலி பண்ணுறதுனால அந்த ஒரு இமேஜ் இருந்துச்சு தமிழ்நாக்கு அப்புறம் ரொம்ப டெடிக்கேட்டட் ஆர்டிஸ்டாக இருக்கணும் ஏன்னா இந்த படத்தில் வந்து அந்த ஹீரோயினை படாத படம் படுத்த போகிறேன்னு எனக்கு தெரியும் டெய்லி பார்த்தீங்கன்னா ஃபைட்டு அது இது ரோப் சேஸ் அது இதுன்ட்டு ஸோ இதுக்கு ஒரு பக்காவாக ஒரு ப்ரொஃபஷனல் முகத்தை சுழிச்சிக்காத ஒரு ஹீரோயின் தமிழ்நா எப்போ இதே சிரிச்சு முடிஞ்சு தான் லொக்கேஷன்லேயும் என்ன கஷ்டம் இருந்தாலும் வெளியில் காட்டி மாட்டாங்க அஷ்டத்தை திட்டுவாங்களோ தெரியாது ஸோ இதனால தான் வந்து மெயினாக தமிழா செலக்ட் பண்ணோம் ஐ திங்க் இல்லை இட் இஸ் யா கண்ணை வச்சதுக்கப்புறம் இதுக்கு மேலே என்ன பதில் சொல்ல முடியும் இல்ல சார் அது எனக்கு ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸில் பண்ணுற அந்த கொரியோகிராஃபி ஆகட்டும் நான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு என் குருநாதர் வந்து அர்ஜுன் சார் அசன் டைரக்டராக பேட் பிடிக்கும்போது ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு கற்றுக்கிட்டது அவர் எப்படி வந்து ஆக்ஷன் கொரியோகிராஃபி பண்ணுவார்ன்ட்டு எனக்கு உண்மையிலே ஒரு ஆசை நான் எனக்கு யூனியன் கார்டு கொடுத்தாங்கன்னா நான் சத்தியமாக அந்த அந்த ஸ்டண்ட் யூனியன் எலெக்ஷனில் நிற்க மாட்டேன் பட் பட் எனக்கு ஒரு யூனியன் கார்டு கிடச்சிச்சுன்னா நான் வந்து உண்மையிலே ஸ்டண்ட் கொரியோகிராஃபராக இருக்கணும்னு ஆசை எனக்கு எனக்கு ஸ்டண்ட்ஸ்னா ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன் அந்த ரிஸ்க்குனா ரெண்டு வகையான ரிஸ்க் இருக்குது ஒன்று அந்த ரிஸ்க்கு எடுத்து நம்ம அடு அடுத்தது தியேட்டரில் போய் படம் பார்த்து அது கைத்தட்டல் கேட்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக ம மைண்டில் ஃபிக்ஸ் ஆகிடும் அது கன்ஃபார்ம் ஏன்னா என்ன தான் ரொமான்ஸ் பண்ணாலும் என்ன தான் சாங் போய்கிட்டு இருந்தாலும் அங்கே கிளாப்ஸ் வந்து அதிகமாக வராது ஒரு ஹீரோ வந்து பறந்து அடித்து அது வந்து ஒரு பயங்கர டிஃபிகல்ட்டான பார்க்க இதுக்கு முன்னாடி பார்க்காத ஒரு ஒரு ஸ்டண்ட் அப்படின்னு கை தட்டும் போது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆக்ஷன் ஹீரோஸ்க்கு வந்து அது ஒரு ஒரு ஆசை அது நம்ம டூப் இல்லாமல் பார்க்கலாம் நான் என்றைக்குமே டூப்பை வந்து நல்லா ப நல்லா கொளுத்து போய் அவன் அந்த பையன் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு சண்டை கோழியில் இருக்கும்போது ஒல்லியாக இருந்தான் இப்போ நல்லா கொளுத்து போய் ஏன்னா அவனுக்கு வேலையே இல்லாமல் வருவான் சாப்பிடு மூணு வேலை சாப்பிடுவான் உட்காருவான் என் சட்டை நான் என்ன சட்டை என்ன பேண்ட்டு போட்டிருக்கேன்னு அதை போட்டுட்டு உட்காந்துருவான் ஐ லைக் டு டூ இட் அது கோ கோம்ன்றது கண்டிப்பாக கொஞ்சம் அதிகமாகவே இருக்கும் ஆக்ஷன் இல்லை இல்லை ஆக்ஷன் நான் சுந்தர் சார் வந்து இது ரீஆக்ஷன் என்ன படம் என்ன டைட்டில் வச்சுருந்தா கூட நான் அடிச்சிருப்பேன் எனக்கு சுந்தர் அதான் சொன்னேன் நான் சுந்தர் சார் படம் வந்து பிளானிங் சம்திங் பட் சம்திங் பிக் சுந்தர் சாரோட ஹியாட விஷன் ஒரு ஒரு படம்னா எப்போவுமே பாலிவுட் படங்கள் பற்றியே பேசிகிட்டு இருக்காங்க இப்போ இப்போ இப்படி இப்போ இவ்வளோ மேக்னம் அப்போஸ் இவ்வளோ கிராண்ட் ஸ்கேலில் பண்ணுறாங்க ஏன் தமிழ் படங்கள் வந்து குறைவாக சில சில படங்கள் தான் ஒரு சில படங்கள் தான் பேசுகிறாங்க I want to get my dream come true and the mari or 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 vision cartner see vision cartner danga or artist artist vande epome kadha solli okay pandra or vishayam kadha solli okay pannadukaprom ipdi dhaan irukku podu apdi solli or reference nu onnu irukku illa adu paakumbodhu innum vande bayangara utchagama irukum oh ipdi dhaan nammaloda sequence irukuma apdi solli adu apdiye vande like and the reference epdi irundho how we adha vida 100 madangu screen la kondu vandar that's the reason இன்னொன்று சொல்ல ஆசைப்படுறேன் சார் இந்த படத்தில் இந்த படத்தில் சிஜி ஒர்க் ஆகட்டும் மெயின் டெக்னிக் ஒர்க்லாம் பார்த்தீங்கன்னா முழுக்க முழுக்க நம்ம சென்னை டெக்னீஷியன்ஸ் தான் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க சும்மா ஃபோட்டோ ஆப் மாதிரி உட்காந்து நாங்கள் உட்காந்து ஃபார்வர்ட்ஸ் பத்து பேர் உட்கார வச்சுலாம் நாங்கள் பண்ணல இது முழுக்க முழுக்க சிஜி ஒர்க் எல்லாமே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சென்னை டெக்னீஷியன்ஸ் இப்போ நாங்கள் ஃபாரினில் ஒர்க் பண்ணது வேணால் அப்போ வேணால் கொஞ்சம் ஃபாரினர்ஸ்லாம் கூட ஒர்
சின்ன வேலையெல்லாம் பண்ணாங்க இல்லையா மெயின் டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லாமே சென்னை டெக்னீஷியன்ஸ் எஸ்பெஷலி இந்த படத்தில் டெக்னிக்கல் ஸ்டைல் கிராஃபிக்ஸ் ஸ்டைல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு அதில் ரொம்ப நாங்கள் எல்லாமே பிடிக்கிறதா இருந்தோம் இது வெளியில் தெரிஞ்ச அங்கே கொடுக்கலாம் இங்கே கொடுக்கலான்னு வேண்டாம் முழுக்க முழுக்க சென்னையில் தான் பண்ணுட்டு பண்ணாங்க ஒரு நாலு மெயின் கம்பெனி ஆக்சல் நாக் நேக் பிரிசம் அண்ட் ஒயிட் லோட்டஸ் என்ற ஒரு பிரமாதமாக ஜாப் பண்ணியிருக்காங்க அது பார்க்கும்போது உண்மையாகவே வந்து ஒரு ட்ரெண்ட் செட்டாக இருக்கும் சென்னையில் வந்து இவ்வளோ குவாலிட்டி நம்மளால் கொடுக்க முடியுங்கிறத ப்ரூவ் பண்ணக்கூடிய படமாக அந்த படம் இருக்கும் why not sir i think uh, this is a good trend that sundar sees sir and vishal have started so maybe after this film more people will come up with uh, more better written stronger characters for women and whenever that comes i'd be happy to do so illa sir mari mari uk ella padam enak work pannale uk veliyila busy a irukkaru அப்படியா இல்லை அவர் பிஸியாக இருக்காரு எனக்கு என்னென்னா இன்னொன்று புது புது செட்டப்பாக இருக்கும்போது நமக்கு ஒரு விஷன் மாறும் இந்த படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா டட்லி அந்த மாதிரி ஆக்சுவலாக டட்லி பாம்பேயில் பெரிய கேமராமேன்லாம் பேர் எடுத்தாலும் அவர் நம்ம ஊருக்காரர் கோயம்புத்தூர் ஊட்டிக்காரர் அவர் ஸோ அவர் வந்து பல வருஷமாக என்னோட நண்பர் பல வருஷமாக அவர் நான் படம் வர்றது தள்ளி தள்ளி போயிட்டு இருந்துச்சு ஒருவேளை இந்த மாதிரி பெரிய படம் பண்ணுறதுக்காக தான் தள்ளி போச்சு என்னமோ தெரியல கரெக்டாக அமைச்சது இந்த படம் ஏன்னா அவர் நிறைய ஆக்ஷன் ஓரியன்ட் படம் எடுத்திருக்காரு இந்தியில் சென்னை எக்ஸ்பிரஸ் ஆகட்டும் சிங்கம் படங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவர் தான் டிஓபி ஸோ இந்த படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அவரோட ஒர்க் தனியாக தெரியுது ஆக்சுவலாக நாங்கள் எடுத்த இப்போ நீங்கள் இதில் டீசரில் பார்க்குற குவாலிட்டியும் எடுக்கும்போது அந்த ஒரிஜினல் லைட் பார்த்திங்கன்னா அப்படியே வித்தியாசமாக இருக்கும் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டிஓபியோட கை வரும் இப்போ அந்த கிரேடிங்கில் எல்லாம் மாற்றுறதெல்லாம் ஸோ அப்படி தான் வழியாக வந்து யூகேவும் பண்ணுவார் அடுத்த படம் மேபி யூகே பண்ணலாம் ஏன்னா யூகே படம் பண்ணாமல் தான் நீங்கள் எனக்கு குறை சொல்லலாம் அவர் பிஸியாக இருக்கார் ஒரே டைமில் பத்து படம் பண்ணிட்டு இருக்காரு அதனால் பிரச்சனையும் இல்லை இதில் இதுலேயும் மில்ட்ரி ஆஃபீஸர் கேரக்டர் தான் இன் ஆக்ஷன் பட் இட்ஸ் மோர் ஆஃப் என்ன சொல்கிறது சி ஒவ்வொரு படத்துலேயும் ஒரு இட் வில் பி சம்டைம்ஸ் டைலாக் ஓரியன்டட் சீன் ஓரியன்டட் அப்படின்னு இந்த படத்தில் இட் இட்ஸ் லைக் ஆன் த கோ நீங்கள் வந்து போய்கிட்டே இருக்கும் இட் வில் கீப் எவ்ரி ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஒவ்வொரு கண்ட்ரி போய்கிட்டே இருக்கும் ஸோ மை கேரக்டர் இஸ் லைக் கம்ப்ளீட்லி பேஸ்ட் ஆன் ஹவு ஹி கோஸ் அபவுட் ஒரு சின்ன விஷயத்த அதாவது அது பெரிய விஷயம் அது லைக் சாதிக்க முடியாத ஒரு விஷயத்த வந்து சின்னதாக ஒரு இடத்துலேருந்து ஆரம்பித்து தான் போக முடியும் ஏன்னா க்ளூ கண்டுபிடிச்சி போகிறது தான் ஒரு விஷயம் ஸோ இன் தட் வே த ட்ரீட்மெண்ட் ஹிஸ் ட்ரீட்மெண்ட் வாஸ் கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் அண்ட் ஆட்டோமேட்டிக்லி வென் யூ ஒர்க் வித் டிஃப்ரெண்ட் டெரக்டர்ஸ் தே ஹேவ் தேர் ஓன் வேஸ் ஆஃப் போட்ரிங் த ஹீரோ ஆனஸ்ட்லி ஐ ஐ ஃபீல் தட் ஐ லுக் மை பெஸ்ட் இன் மை கேரியர் இன் ஆக்ஷன் பத்திரிகை நண்பர்கள் அனைவருக்கும் ஃபேமிலி எல்லாரும் ஒன்னா சேர்ந்து பார்க்கக்கூடிய அவ்வளவு அழகான கலகலப்பான படங்களை தமிழ் சினிமாவுக்கு கோலிவுட் சினிமாவோட டார்லிங் சொன்னா இப்பவும் கல்லூரிக்கு போற மாதிரி காலேஜ்க்கு போற மாதிரி தான் இருப்பாங்க கோல்டன் பியூட்டிஃபுல் தமிழ் சினிமாவுக்கு மட்டும் இல்லை ஷி ஆல்வேஸ் மேக்ஸ் ப்ரௌட் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் மலையாளம் கன்னடா தெலுங்கு அண்ட் இப்போ ஹிந்தி அண்ட் சைரா நரசிம்ம ரெட்டியில லக்ஷ்மி அவங்களை கூப்பிடுறதுல ரொம்ப ட்ரூ இன்ஸ்பிரேஷன் நம்ம எல்லாருக்குமே ஒரு இண்டிபெண்ட் மியூசிஷனாக இருந்து மிக அழகான பாடல்களை தமிழ் சினிமாவுக்கு கொடுத்து அண்ட் சுந்தர் சி சார் அண்ட் விஷால் சாரோட காம்போல ஆம்பளை மூலமாக நமக்கு ஒரு நல்ல மியூசிக் டிரெக்டராக வந்து தொடர்ந்து ரைட்டர் டிரெக்டர் என்ன இல்லை வாட் நாட் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஹிப்ஹாப் ஆதி அவர்களை அன்போடு மேலே கழிக்கிறேன் அடுத்ததான் கேலண்டர் கேர்ள்ஸ் அப்படிங்கிற திரைப்படத்தில் இவங்க தன்னோட டெபியூ கமிழ் சினிமாவில் நடிச்சிருக்காங்க அண்ட் இப்போ ஆக்ஷனில் ஷீஸ் பேக் இன் ஆக்ஷன் தான் சொல்லணும் அந்த அளவுக்கு மிக அழகான படங்களை ரொம்ப ரொம்ப அழகாக சூஸ் பண்ணி அடிச்சுட்ருக்காங்க அக்கன்ஷா பூரி அவர்களை அன்போடு மேடை கழிக்கிறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் பீங் ஹியர் தமிழ் சினிமா யூடியூப் என்டர்டெய்னராக மட்டும் இல்லாமல் எல்லா வித பிளாட்ஃபார்ம்ஸ்லையும் நிறைய தகவல்களை சினிமா பற்றின உண்மையான தகவல்களை நமக்கு கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க அண்ட் தொடர்ந்து நல்ல படங்கள் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க கோமாலி நட்பே துணை அதுக்கு ஒரு மிக நான் கூப்பிட முடியாது இருட்டறையில் முரட்டு குத்து சாரா அவர்களை அன்போடு மேடை கழிக்கிறேன்
படத்தை பத்தி நிறைய விஷயங்கள் ஷேர் பண்றதுக்காக படத்தோட டைலாக் ரைட்டர் பத்ரி அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறேன் நீங்க அந்த டீசர் ட்ரெய்லர் பார்த்த போதே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த படத்துக்கு மிக பொருத்தமான தலைப்பு ஆக்ஷன் தான் அப்படிங்கிறது ஆனால் அந்த அளவுக்கு பவர் பேக்டான ஒரு ஆக்ஷன் நிறைந்த படம் ஆக்ஷன் தலைப்பு வைக்கலைன்னா இந்த படத்துக்கு இன்னொரு தலைப்பு வச்சிருக்கலாம் அப்படின்னா உலகம் சுற்றும் வாலிபன்னு வச்சிருக்கலாம் அந்த அளவுக்கு உலகத்தை சுற்றி சுற்றி இந்த படத்தை நாங்கள் எடுத்தோம் கதையே பார்த்தீங்கன்னா சென்னையில் ஆரம்பிக்கிற கதை அப்படியே ஒரு டேராடூனுக்கு போகும் டேராடூன்லேருந்து ரிஷிகேஷ் ரிஷிகேஷ்லேருந்து ஹைதராபாத் ஹைதராபாத்லேருந்து அசர் பைஜான் பாகு கேப்படோஷியா கேப்படோஷியாலேருந்து ராஜஸ்தான் ஜெய்ப்பூர் மண்டோவா இப்படி எல்லா இடத்துக்கும் சுற்றி சுற்றி வரும் ஸோ இப்படி ஒரு ஒரு பிரம்மாண்டமான படம் வந்து தமிழில் பார்த்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு அந்த மாதிரி அந்த குறையை நீக்குவதற்கான ஒரு படமாக இந்த படம் இருக்கும் ஒரு உண்மையை தேடி ஹீரோ வந்து இவ்வளவு தூரம் டிராவல் பண்ணுவாரு ஸோ படத்துல ஆக்ஷன் இருக்கு டைரக்டர் சுந்தர் சார் இருக்கிறதுனால என்டர்டைன்மெண்ட் இருக்கும் சென்டிமெண்ட் இருக்கு எமோஷன் இருக்கு கொஞ்சம் அரசியலும் இருக்கு ஸோ இது எல்லா தரப்பு ரசிகர்களையும் திருப்திப்படுத்துகிற ஒரு படமாக கண்டிப்பாக இது அமையும் இந்த படத்துல பாத்தீங்கன்னா டெய்லி ஷூட்டிங்ல நாங்க போகும்பொழுது பாத்தீங்கன்னா டெய்லி ஒரு பத்து காராவது மினிமம் உடையும் பத்து கார் உடையும் பதினஞ்சு கார் உடையும் அங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு பில்டிங் உடையும் இந்த மாதிரி உடஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும் எதுவுமே உடையலன்னா ஹீரோவுக்கு ஒரு கால் உடையும் கை உடையும் இப்படி பல பேர் உயிரை பணையம் வச்சு ரிஸ்க் எடுத்து பவர்ஃபுல்லான ஒரு ஆக்ஷன் சப்ஜெக்ட் பண்ணியிருக்கிறோம் இதில் ஆக்ஷன் மட்டும் இல்லை நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி என்டர்டைன்மெண்ட் சென்டிமெண்ட் எமோஷன் எல்லாமே இருக்கு இது உங்கள் அனைவரையும் திருப்திப்படுத்துகிற படமாக இருக்கும் என்பதில் வந்து எந்த அளவுக்கும் சந்தேகம் இல்லை படத்துக்கு உங்களுடைய மிகப்பெரிய சப்போர்ட் தேவை நன்றி வணக்கம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் முக்கியமாக இந்த படத்தில் நான் நடித்ததோடு நான் சுந்தர அண்ணா கிட்ட வந்து அவர் எப்படி டைரக்ட் பண்ணுறாருன்னு எனக்கு ரொம்ப நாளாகவே ஒரு டவுட்டு ஏன்னா படம் ஃபுல்லாக கும்பலாகவே இருக்கும் சின்ன வயசுலேருந்து பார்த்துட்டு இருக்கேன் உள்ளே தலித்தலேருந்து படம் ஃபுல்லாக கூட்டமாகவே இருப்பாங்களா ஸோ எப்படி டைரக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்க்கணுன்னு ஒரு டவுட்டு அதுவும் அந்த அசர் பைசன் மாதிரி ஒரு கண்ட்ரியில் மைனஸ் ரெண்டு டிகிரியில் கு நல்ல குழுகுழுன்னு உட்காந்துக்கிட்டு பார்க்குறது வந்து ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்துச்சு எப்படி இப்படி எடுக்க முடியும் அப்படின்னு எனக்கு ஒரு பயங்கரமா ஏன்னா கார்ல உட்காந்து இருப்பாரு இங்கிட்ட என்னன்னா தனியா ஒரு ஷூட் போயிட்டு இருக்கும் அங்க விஷால ஃபைட் பண்ணிட்டு இருப்பாரு இந்த சைடு ஒரு ஷூட் போயிட்டு இருக்கும் ஆனா ரொம்ப கூலா எப்படி இருக்க முடியும் அப்படிங்கிறது நான் ரொம்ப ஆக்சுவலாக சொல்ல போனா இந்த படத்துல நடிக்கிறத விட முக்கியமா இந்த அசர் பைசான் மாதிரி கண்ட்ரிலாம் நான் போனது இல்லை அதனால சும்மா கூட்டிட்டு போய் அப்படியே நடிக்கவும் வச்சு அப்படியே சுத்தி பார்த்துட்டு நல்ல ஜாலியா ஒரு பயங்கர பாசிட்டிவா ஒரு எந்த ஒரு அப்படியே நடா கடுப்பா இருக்கு இப்படின்லாம் இல்லாம பயங்கர பாசிட்டிவா நடிச்ச படம் ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கு இந்த படம் வந்து ஒரு என்ன சொல்றது பெரிய 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 லெவல்ல ஹிட் ஆகும் அந்த நம்பிக்கை எனக்கு வந்து பிரம்மாண்டமா இருக்கு தேங்க்யூ முக்கியமா இந்த வாய்ப்பு அளித்தது வந்து சுந்தரனா இந்த ஷூட்ல ஒரே ஒரு விஷயம் நான் சொல்ல சொல்லணும் அசர் பைசாவில் ஷூட் எடுத்துகிட்டு இருக்கும்போது ஒரு ரோல்ல ஷூட் எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க சுந்தர் அண்ணா வந்து என்னை பயங்கரமாக திட்டிட்டார் திட்டல கோவப்பட்டார் ஷாரா ஒழுங்கா பண்ணு இல்லாட்டி இங்கே பாரு எவ்வளோ ரோட்ல எடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஒழுங்கா பண்ணு அப்படின்னு சொன்னோன்னே சரின்னு பண்ணிட்டு இப்படி திரும்பி பார்க்குறேன் யாரையுமே காண ஷூட்டிங் ஸ்பாட்ல எல்லாம் ஒழிஞ்சிருக்கானுங்க டீ ஏண்டா ஒழிஞ்சிருக்கேன் அண்ணா சுந்தர் அண்ணா உங்களையே திட்டிட்டாருனா இப்ப வந்து பதட்டமான சூழ்நிலையில இருக்கு எங்களை யாரையும் தேட நீங்க அமைதியை போய் நீங்களும் ஒழிஞ்சிருங்க அப்படின்னாங்க ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து சுந்தர் அண்ணாக்கு வந்து என்ன இது வரைக்கும் திட்டதே இல்லை அவ்வளோ கிட்டத்தட்ட தம்பி மாதிரி என்கிட்ட ரொம்ப பாசமா இருப்பாரு என்னண்ணா இல்லை இல்லை என்ன தம்பி மாதிரி வச்சுக்குவார் பாசமாக வச்சுக்குவான்னு சொன்னேன் அது ஏதாவது தமிழில் அது குளறிடும் வேறு எதுவும் இல்லை ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது ரொம்ப தேங்க்யூ ஆனால் ரொம்ப தேங்க்யூண்ணா தேங்க்யூ ஸோ மச் ஒரே பாட்டு இத்தனை வருஷம் கழிச்சும் அந்த நடனத்துக்கு இவங்களை அவ்வளோ அழகாக ஞாபகம் வச்சுருக்கோம் அப்படின்னாலும் அந்த ஒரு பாட்டு திருடா திருடி மன்மத ராசா பாட்டு மட்டும் இல்லை கும்பிட போன தெய்வம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் சுந்தர் சார் சொன்னாங்க பெரிய ஸ்பீச்சாக இருக்கும் இருக்கணும்னா தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் எனக்கு இந்த வாய்ப்பு கொடுக்கறதுக்காக தேங்க்யூ ஸோ மச் விஷால் ஐ தேங்க் எவ்ரிபடி தேங்க்யூ தேங்க்யூ எவ்ரி ஒன் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் தேங்க்ஸ் ஃபார் அ பிக் பிக் வார்ம் வெல்கம் அண்ட் இட்ஸ் ஆல்வேஸ் நைஸ் டு கம் டு சென்னை அண்ட் தே
fight like a man don't just forget that you're a girl and the same brief was given to vishal and i think he followed it quite seriously so it was two boys fighting and you'll nowhere see me as a girl fighting and it was amazing we enjoyed and it was too much of bruises and but i think everything paid it off when i saw the trailer it looks stunning and thank you so much i hope to work with uh, trident arts again and hope to see you soon thank you so much everyone and yeah thank you thank you so much vishal it's because of him that i could perform he never never said that okay no or whatever there was nothing nothing no uh, no tantrums and uh, we've equally kicked and uh, punched and uh, i don't know what all we've done to each other throughout the action scene but <laughs> there was this cooperation and that's why the scenes have come out so well so thank you everyone and hope to see you all and hope to see chennai soon thank you Thank you so much. அனைவருக்கும் வணக்கம் படத்தில் வந்து அஞ்சு பாட்டு நாலு பாட்டு வந்து ஒரு பாட்டு வந்து ப்ரோமோ சாங் இப்போ நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்த்தது இது போக நாலு பாட்டு இருக்கு படத்தில் ரொம்ப முக்கியமான ரோல் பிளே பண்ணுறது வந்து பாட்டை விட பிஜிஎம் தான் இந்த இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் படம் ஃபுல்லாக ஆக்ஷன் டைட்டில் மட்டும் இல்லை படம் ஃபுல்லாகவே ஃபைட் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுலேருந்து முடிகிற வரைக்கும் ஃபுல்லாகவே ஆக்ஷனாக தான் இருக்கும் ஸோ ரீ ரெக்கார்டிங் தான் இந்த படத்தில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கஷ்டமான வேலையாக இருந்துச்சு போன தொடர்ந்து பண்ணுறக்க படங்கள்லாம் வந்து நல்ல ஆதரவு தந்துட்டுருக்கீங்க உங்கள் எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி போன கோமாளிக்கு வந்து நல்ல ரிவ்யூஸ்லாம் எழுதியிருந்தீங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு இந்த படத்தில் அந்த ஆக்ஷன் ப்ரோமோ சாங்கில் என் கூட ரெண்டு இண்டிபெண்ட் ஆர்டிஸ்ட் பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருந்தாங்க ஸ்க்ரீனில் புதுசாக பால் பால் பி சைலஸ்னு ஒரு ஆப்பர் பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருந்தார் ஆம்பளை படத்தில் நான் இந்த மாதிரி ஒரு வீடியோவில் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ தொடர்ந்து எனக்கு மட்டும் இல்லை நிறைய இண்டிபெண்ட் ஆர்டிஸ்ட் வந்து இந்த மாதிரி ஸ்க்ரீனில் ஒரு ஸ்பேஸ் கொடுத்தா வந்து அவங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய கரியர் பூஸ்டாக இருக்கும் ஸோ அதை தொடர்ந்து செஞ்சுட்டு வர்றதுக்காக சுந்தர் நாக்கு விஷால் நாக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ஆக்ஷன் வாங்க தேட்டரில் பாருங்கள் ஜாலியாக இருக்கும் ஃபைட் ஃபுல்லாக ஃபைட் ஸோ நன்றி அப்புறம் ஸோ சுந்தர் நான் வந்து நான் சிரித்தாள் என்னோடய இது வந்து படம் வந்து டிசம்பரில் ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்காக புஷ் பண்ணிருக்கோம் ஸோ அதோடய ப்ரொடியூசரும் சுந்தர் நான் தான் ஸோ அதுக்கும் நன்றிண்ணா ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறீங்க மியூசிக் டைரக்ஷனாக வச்சுருக்கீங்க ஸோ எல்லா படம் நன்றிண்ணா தேங்க்யூ எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் மீடியா எல்லாருக்கும் பத்திரிகை எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி இந்த இயர் நிஜமாக நீங்கள் எல்லோரும் என்னை ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணியிருக்கீங்க அண்ட் ஒவ்வொரு படம் வரப்போ யோர் சப்போர்ட் மீன்ஸ் அ லாட் டு மீ அண்ட் அது கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி இட்ஸ் வெரி என்கரேஜிங் ஃபார் மீ சின்ஸ் த பிகினிங் ஆஃப் மை கரியர் ஐ ஹவ் ஆல்வேஸ் வாண்டட் டு ஒர்க் வித் சுந்தர் சி சார் அண்ட் இன்ஃபேக்ட் தேவர் மெனி டைம்ஸ் வி ஷு டாக் அபவுட் ஆல்மோஸ்ட் டாக் அபவுட் டூயிங் அ ப்ராஜெக்ட் டுகெதர் அண்ட் டேட்ஸ் விஷயம் பற்றி ஏதாவது விஷயம் பற்றி அது முடியல and uh, i even before uh, sundar sir called sundar sir sir called me for this film it was in my mind i was like you know i have to do if there is a list of people i want to work with he is one person i really really want to work with and um, i was just waiting for when the opportunity would come and uh, when sundar sir sir came i remember very clearly i told uh, tangadurai sir who handles my work i told him i am doing i am going to stop everything and i am going to do this film because i really want to work with sir um and uh, thank you sundar sir i have been such a fan of your work and um, more than anything else i'm a big fan of the action film genre and uh, this i discovered while i was shooting for bahubali when uh, prabhas and i were having a discussion and he asked me he's like what kind of films do you like so he was expecting a very different answer like he thought i like chick flicks and you know he thought i like like girly films and i'm like i like the mummy i like terminator i like independence day and while i was talking to him i actually realized that i am a action movie buff and um, so it was always a dream to do a urban action film of course a, a film like bahubali or you know th- th- that kind of film is once in a lifetime but still i still had that feeling of you know let's do something urban action because that's today that's what we all kind of associate with so adu and or dream fulfill pandradhukku enna enoda dream fulfill pandradhukku romba romba nandri to give me this opportunity in this film and um, for me vishal is someone who's probably seen me from my youngest days <laughs> from pretty much uh, industrial entry anum bodhil irundhu i think vishal has seen me and uh, he's someone um, 
I really look up to as an actor, as a person, and uh, as a very socially responsible person. So not, and he's done. He's not just uh, uh, just the actor that I know, but overall as a person, he's a very inspiring. Uh, 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 pe- one of the people I know, and um, for me, the experience in this film was unique because. Uh, normal or a set ko poem bodu we get a you know dialogue chart or we get like in ki in the scene panna poru and the scene panna poru na normal adha da aagum but in in action it was like okay now the scene is that you're going to come running from here and you're going to jump from here and you're going to do that so the, every day was just like doing these amazing stunts and you know for me it was extremely new because as female actors in the mari vaipu namaku kedikada because we don't write those kind of films but because sundar sir sir has given that space uh, and also addressing the change in cinema addressing the change in uh, indian cinema uh, and especially south indian cinema he's taking it forward with you know with with great pride so thank you sir again i have to thank you 100 times for this because it wouldn't have been possible um, any of the action sequences without sir supervision and we have anbu arivar sir who've done the action sequences for us and more than anything else i wouldn't have been able to perform any of these sequences if it was not for vishal because um, like you see the bike sequences he's actually done a lot of daredevil stunts i mean um, i used to pray and hope that he says no to doing those things uh, many times i used to be like in the morning i used to come like i hope vishal says no 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 in the shot na pana mate because i was hoping cuz i had to sit behind him so <laughs> and every morning i was just praying i was like okay today let's just make it through that day <laughs> but i can't imagine any but anybody but vishal doing it because um, he is genuinely a very um, um see having courage is one thing but he's a very very intelligent and a very um, very thorough professional who knows his job really well and i really have immense respect for him for that um so uh, thank you vishal for letting me be a part of this very very um, magnanimous adventure of yours because um i think for all of us it's, it's going to be a film that we're going to be very proud of when we watch it in the movie theaters um and um and yeah i mean uh, uh, it's something that i am really looking forward to and i want to watch it with mass audiences in in the theaters what i was telling uh, vishal because in the mari or a full on uh, high voltage high octane action cinema uh, uh, paakno na the full audience would have paakno so i really hope you guys go watch the film in the theater it's coming out on 15th of november and um, uh, i have to say adi thank you for doing the music uh, i actually had the opportunity to dance on uh, you know the the songs that were there um, and binda kaaz and the choreography she's uh, my fa- i mean i just totally adore love and adore her and it's like having the one of the most um, comfortable teams to work with so it was it totally felt like home and it's been a great experience thank you all i hope i haven't taken much of your time but there's so much that i had to say thank you avandirkum periyargal nanbargal media patri sagavargal anivarkum eradu maalai vanakkam இது வந்து இந்த படம் என்னோட ஒரு கனவு படம்னு ஒன்று சொல்லலாம் எனக்கு ரொம்ப நாளாக அது வந்து இப்படி ஒரு படம் எடுக்கணும்னு எனக்கு ஆசையாக இருந்துச்சு ஏன்னா நிறைய கமர்ஷியல் என்டர்டெயினர்ஸ் நிறையா படம் பண்ணியிருக்கேன் அதை இன்னைக்கு கூட ஒரு இன்டர்வியூவில் கூட வந்துச்சு நிறைய பேர் வந்து என் படம் ஒவ்வொன்று பார்க்கும்போது சொல்லுவாங்க இது உங்கள் படம் மாதிரியே இல்லைன்னு கேட்பாங்க முத முதலாக என்னோடய முதல் படம் எடுக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு வில்லேஜ் படம் நான் லைஃப்பில் அதுக்கு முன்னாடி வில்லேஜே பார்த்தது இல்லை அஸ்டினேட்டாக இருக்கும்போது ஒரு தடவை ரெண்டு தடவை பார்த்தது தான் அப்போ என் ஃபேமிலியில் கேட்டாங்க என்னடா அது உன் படம் மாதிரி இல்லையே உனக்கு எல்லாம் வில்லேஜ் பற்றி தெரியும் நாங்கள் அடுத்து உள்ள தெளிதாக பண்ணும்போது அதே தான் என்கிட்ட கேட்டாங்க இது உங்கள் படம் மாதிரி இல்லையே அப்படின்ட்டு ஏன்னா லைஃப்பில் நான் ரியல் லைஃப்பில் ரொம்ப சீரியஸாக இருப்பேன் நீ எப்படி காமெடி படம் எடுத்தேன்ட்டு அதே மாதிரி அருணாச்சலம் ஆகட்டும் அன்பே சிவம் ஆகட்டும் ஒரு பேய் படமாக எடுத்த அரண்மனை ஆகட்டும் ஒரு ரோம்காமா ஐடி ப்ரொஃபஷனல்ஸ் வச்சு எடுத்து தீயா வேலை செய்யணுக்கு மாதிரி இல்லை ஒரு சின்ன பட்ஜெட்டில் ஒரு கேஷில் எடுத்த கலகலப்பு மாதிரி ஒரு காமெடி ஆகட்டும் இல்லை ஒரு நிறைய ஆக்ஷன் காமெடியெலாம் வச்சுருந்த கிரி இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு படத்துலேயும் நான் வந்து ரொம்ப மேக்ஸிமம் நான் எதிர்நோக்குற கேள்வி இதுதான் இது பார்த்தா உங்கள் படம் மாதிரியே இல்லைன்ட்டு ஒரு ஸ்டேஜில் நானே கன்ஃபியூஸ் ஆகிட்டேன் எனக்கு என்ன மாதிரி படம் தான் என் படம்னு எனக்கே தெரியல அப்புறம் தான் யோசித்தேன் ஒரு சர்க்கஸில் பஃபோன்ட் இருந்தால் அவங்களுக்கு தான் எல்லா தொழிலும் தெரியும் எல்லாமே பண்ண தெரியும்ட்டு ஸோ அது ஹியூமர் தான் இருக்கிறதுலேயே ரொம்ப கஷ்டம் எனக்கு அது பண்ணும்போது மற்றது பண்ணுறது கொஞ்சம் சுலபமாக இருக்குன்னு தோணுச்சு ஆனாலும் ஒரு மாதம் ஒரு குறை என்ன முழுக்க முழுக்க ஒரு விஷுவலாக ஃபுல்லாக ஒரு அவுட்ரைட் ஒரு ஆக்ஷன் மூவி ஆக்ஷன்னால் வந்து ரியல் ஆக்ஷன் 
நிறைய நம்ம படத்தில் வந்து ஹீரோ ஒரு அடி அடிப்பார் அடி அடிச்சுட்டு போய் ஹீரோ போய் தூங்கிடலாம் ஆனால் அந்த அளவுக்கு வந்து ஃபைட்ரு அங்கே அடிச்சு இங்கே அடிச்சு இங்கே அடிச்சு பவுன்ஸ் ஆகி தெரிச்சு ஹை ஸ்பீடு விழுகிற வரைக்கும் போயிட்டுருக்கோம் அப்படி இல்லாமல் ஒரு ரியல் இப்போ நிறைய ஹாலிவுட் படத்தெல்லாம் பார்த்து நம்ம வந்து வேப்போம் அந்த மாதிரி வந்து ஒரு ஆக்ஷன் படம் பண்ணும் வித் நைஸ் ஸ்கிரிப்டோட பண்ணணுன்ற ஆசையாக இருந்துச்சு அப்போ தான் இந்த ஆக்ஷன் படம் ஒரு ஐடியா இது வந்தோடனே மனசில் தோன்றது ஒரே ஹீரோ வந்து விஷால் தான் ஏன்னா ரெண்டு காரணம் அவர் தான் வந்து நான் சொன்னதெல்லாம் கேட்பாருன்னு ஒன்று இன்னொன்று என்னென்னா இந்த மாதிரி ஆக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு அது அவ் எதுக்கும் தயார் நிற்பார் அதாவது அவர் ஒரு படம் ஒத்துக்கிறதுக்கு வந்து கன்வின்ஸ் பண்ணுறது கஷ்டம் அந்த படம் ஸ்கிரிப்ட்லேருந்து எவ்ரி திங் அவர் வந்து ரொம்ப இன்வால்வ் பிகாஸ் பீங் ஏ டைரக்டர் ப்ரொடியூசர் எல்லாம் இருக்கிறதுனால வந்து அந்த படத்தை பற்றி கேள்விகள் அது ஒத்துக்கிறதுக்கு முன்னாடி நிறைய அதை பற்றி டிஸ்கஷன் நல்லாயிருக்கும் ஒன்ஸ் ஒத்துக்கிட்டார்னா அந்த படத்துக்கு அவர் கொடுக்குற கோஆப்ரேஷன் முழுக்க முழுக்க டைரக்டரோட ஆர்டிஸ்ட் திடீர்னு ஒரு நாள் மாடியிலேருந்து குதிங்கன்னு சொன்னால் குதிச்சிருவார் என்ன எதுன்னு கேட்க மாட்டார் உண்மையாகவே அந்த படத்தில் குதிச்சிருக்காரு ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு டெடிக்கேட்டடான ஆர்டிஸ்ட் ஸோ அவர்கிட்ட இருந்தது தான் முத முதல்ல அந்த ஆக்ஷன் படம் ஒரு ஐடியா பற்றி பேசினேன் ஆக்சுவலி அந்த படத்தில் நான் அவர்கிட்ட கதையாக சொன்னதை விட அந்த படத்தில் ஒரு நாலு ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ் எந்த மாதிரி பிளான் பண்ணுறேன்னு சொன்னேன் ஆக்சுவலி முதல்ல வந்து எனக்கு கதை சொல்ல வராது பத்ரி தான் கதை சொன்னார் அவருக்கு ஒரு சின்ன ஒரு இது இருந்துச்சு சார் இது என்ன இது இந்த இது என்ட்டு அப்புறம் மறுபடியும் நாங்கள் உட்காந்து ஃபுல்லாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி இந்த ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸாக பேசினோம் ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ் தான் அவர் இம்ப்ரூவ் ஆனார் இந்த படம் நம்ம பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு கன்ஃபார்ம் பண்ணார் ஆனால் அதுக்கப்புறம் எங்களுக்கு முன்னாடி இந்த பெரிய சவால் என்னென்னா ஒரு நல்ல ப்ரொடியூசர் ஏன்னா அது வந்து மற்ற படம் மாதிரி கொஞ்சம் ஈஸியாக எடுக்கக்கூடிய படம் இல்லை பட்ஜெட் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய பட்ஜெட் அப்புறம் ஒரு பெரிய ஒரு ப்ரொடக்ஷன் டீம் வேணும் ஏன்னா வந்து ஒரு ஈஸியாக ஒரு சென்னையிலையோ இல்லை ஸ்டுடியோலையோ இல்லை நம்ம ஊர் பக்கத்தில் ஊட்டி பொள்ளாச்சி மாதிரி எடுக்கிற படம் இல்லை இல்லை அவுட் ஒரு ஃபாரின் போனாலும் ஒரே லொக்கேஷனில் இருந்து எடுக்கிற மாதிரி படம் கிடையாது ஒரு வீட்டில் போனோம் அந்த மாதிரி இல்லை ஃபுல்லாகவே ஒரு ட்ராவலிங் ட்ராவலிங்னால பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு சீக்வன்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரீட்டு மாடி தெரு ஷாப்பிங் மால் ரயில்வே ஸ்டேஷன் ஏர்போர்ட் அப்படி ஒவ்வொரு நாளும் அந்த மாதிரி பெரிய சவால் ப்ரொடக்ஷன் பார்த்திங்கன்னா சவால் இருக்கிற மாதிரி ஒரு படம் ஸோ அதுக்கு வந்து எங்களோட நல்ல ஒரு பெரிய பக்கபலமாக டைரன் ரவி சார் கிடச்சார் அவர் மாதிரி ஒரு ப்ரொடியூசர் இல்லைன்னா இந்த மாதிரி பெரிய படங்கள்லாம் சாத்தியம் இல்லை ஏன்னா ப்ரொடியூசர்ஸ்க்கு அந்த பேஷன் வேணும் இந்த மாதிரி பெரிய படங்கள்லாம் பண்ணும்போது அதுக்கான அவங்களுக்கும் அதில் ஒரு இன்வால்மெண்ட் இருந்தால் தான் அந்த படத்தில் ஒரு இந்த மாதிரி எங்களுக்கு அவுட் அவுட்கம் கவுட் கொடுக்க முடியும் அந்த வகையில் ரவி சார் வந்து ஒரு அருமையான ப்ரொடியூசராக கிடச்சார் அப்புறம் ஸ்டார் காஸ்ட் இந்த படத்தில் ஒரு சர்ப்ரைஸ் பேக்கேஜ்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறையா இருக்குது அதில் ஃபஸ்ட்டு நான் சொல்கிறது தமன்னா தமன்னா வந்து பாகுபலியில் ஏற்கனவே கொஞ்சம் ஆக்ஷனில் பார்த்துருக்கோம் பட் இந்த படம் பார்த்திங்கன்னா முழுக்க முழுக்க ஒரு அவங்களே சொன்ன மாதிரி அர்பன் ஆக்ஷன் டெய்லி காலையில் ஹீரோயின் எல்லாம் வந்து மேக்கப் போட்டு நல்லா அழகழகாக ட்ரெஸ் காஸ்ட்யூம் போட்டு வந்து தான் என் படத்தில் பழக்கம் பட் இந்த படத்தில் வந்து டெய்லி ரோப் கட்டிட்டு தான் அவங்க லொக்கேஷனுக்கே வருவாங்க எல்லா ஃபைட்லேயும் அவங்க வந்து பாவமாக இருக்கும் அதாவது விஷால் பின்னாடி அவன் பூனை குட்டி மாதிரி பதுங்கி ஒளிஞ்சிக்கிட்டு அந்த பைக்கிலலாம் அது பறக்கிறது ரோப் ஆகட்டும் எல்லாமே ரொம்ப ரிஸ்க் எடுத்து பண்ணாங்க அதாவது ஒரு கமர்ஷியல் ஹீரோயின் ஒரு அவங்களோட ஆரம்ப கட்டத்தில் கூட கிடையாது இப்போது நல்லா எஸ்டாப்ளிஷாக பெரிய பொஷனில் இருக்கும்போது அவங்க இவ்வளோ ரிஸ்க் எடுத்து படம் பண்ணணும் ஒரு ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை ஈஸியாக சொல்லிட்டு போகலாம் சார் இந்த மாதிரி இந்த சீனில் டூ பண்ணிக்கலான்ட்டு அப்படி இல்லாமல் வந்து ரொம்ப அவங்க இன்வால்வ் ஆகி ஆக்சுவலி அந்த படத்தோட செகண்ட் ஆஃப் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கும் அவங்க தமன்னாவோட ஒர்க் நீங்கள் பார்க்கும்போது ரொம்ப பிரமாதமான ஒரு ஆக்ஷன் இருக்கும் இந்த வரைக்கும் தமன்னா வந்து ஓகே பாகுபலி சில படங்களில் பண்ணியிருந்தாலும் இந்த படத்தில் பண்ண மாதிரி ஆக்ஷன் வந்து எதுலையும் பண்ணிருக்க மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் வேறு எந்த ஹீரோயினும் பண்ணியிருப்பாங்களேன்னு டவுட்டு அந்த அளவுக்கு பெருசாக பண்ணியிருக்காங்க அவங்க கோஆப்ரேஷனுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் தமன்னா அப்புறம் இந்த படத்தில் எங்களுக்கு கேஸ்டிங்கில் ரொம்ப சவாலாக இருந்த இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா ஒரு மெயின் கேரக்டர் வராங்க அவங்களுக்கு அவங்க என்னென்னா எனக்கு கிட்டத்தட்ட எப்படி வேணும்னா ஒரு லேடி விஷால் மாதிரி வேணும்னு வச்சுக்கலாம் விஷால் மாதிரி நல்ல ஒரு ம நம்ம சொல்லலாம் லோக்கல் பாஷையில் பேசுகிறதா நல்ல ஒரு மசக்கட்டையாக இருக்கணும் ஆட்டாக இருக்கணும் அதே நேரத்தில் ஆக்ஷன் வந்து அவர் அளவுக்கு போடணும் ஆனால் பார்க்குறதுக்கு
நான் என்ன சொல்ல முடியும் இதெல்லாம் ஜுஜிபி நாளைக்கு சரியாக போயிடணும் சொல்லி சொல்லி ஒர்க் பண்ணோம் எக்ஸ்ட்ரீம் கண்டிஷன்ஸ் பாதி ஒரு நாள் பார்த்தீங்கன்னா பயங்கர வெயிலாக கொதிக்கும் அடுத்த நாள் பனி இன்றைக்கி நாங்கள் ஷூட் பண்ணிட்டு இருப்போம் காலையில் ஏழு மணிக்கு மேனேஜர் ஃபோன் பண்ணுவார் சார் இன்னைக்கு என்ன பண்ணுறதுங்கிற பாரு ஏங்க அதான் ஷூட் சொல்லிட்டு நான் ப்ரோக்ராமில் நான் இதில் கொஞ்சம் ஜன்னல் திறந்து பாருங்கள் ஜன்னல் திறந்து பார்த்தா முதல் நாள் பாலைவனம் அந்த லொக்கேஷன் இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக பனியாக இருக்கும் ஸோ அதுலேயும் ஷூட் பண்ணுவோம் மைனஸ் டென் டிகிரிலையும் ஷூட் பண்ணோம் கிட்டத்தட்ட ஃபி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரிஸ் அந்த லெவல்லையும் வெயிலையும் ஷூட் பண்ணோம் ஆக்சுவலாக தமன்னா வந்து இதில் ஒரு ஷார்ட் ஒரு ட்ரைலரில் பார்த்துருப்பீங்க ஒரு க்ரீன் ஒரு க்ரீன் ட்ரெஸ்ஸில் வருவாங்க அது பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக ஒரு ஸ்லோ மாதிரி இருக்கும் ஆக்சுவலாக ஸ்லோ இல்லை டைல்ஸ் அது இந்த கொதிக்கும் அந்த தரையெல்லாம் கிட்டத்தட்ட அது ஷூட் பண்ணுவது நாற்பது நாற்பத்தி ரெண்டு டிகிரி ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாமே ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு பண்ண இது அப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான ஹீரோயின் பார்த்தீங்கன்னா ஐஸ்வர்யா லட்சுமி தூரதர்ஷன் வருஷமாக அவங்களால் வர முடியல நீ ஆச்சு நான் லண்டன்லேருந்து அவசரமாக ஃப்ளைட் பிடிச்சி இங்கே அந்த இதுக்கு ஃபங்க்ஷன் வரணும்னு ட்ரை பண்ணாங்க ஃப்ளைட் கொஞ்சம் மிஸ் ஆகிடுச்சு மலையாளத்தில் ஒரு லக்கி ஹீரோயின் கண்டினியூஸாக நடித்த படம் எல்லாமே இட்டு இந்த படத்தில் வந்து ஃபஸ்ட் ஹாஃபில் வந்து அவங்க தான் ஒரு முக்கியமான ஒரு ஹீரோயின் அவங்க ஃபஸ்ட் ஹாஃபில் வரும் ஏன்னா இந்த படத்தில் வந்து ஹீரோ வந்து மூணு ஃபேஸ் கிராஸ் பண்ணுவார் ஒவ்வொரு ஃபேஸ்லேயும் வந்து ஒவ்வொரு ஒரு பெண்ணை கிராஸ் பண்ணுற மாதிரி ஒரு கதை அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு வர்றது வந்து ஐஸ்வர்யா லட்சுமி ரொம்ப ஒரு லக்கி ஹீரோயின் மலையாளத்தில் அவங்க நடித்த எல்லா படமும் பார்த்தீங்கன்னா இட்டு அவங்க தமிழில் வந்து முதல் படமாக ஆக்ஷனில் நடிச்சிருக்காங்க ஸோ அது எங்களுக்கு ஒரு சந்தோஷம் இப்போ வந்து கார்த்திக் சுப்ரா இயக்கத்தில் தனுஷ் படத்துக்காக லண்டனுக்கு போனாங்க அதனால் வர முடியல ஒரு அருமையான ஆர்டிஸ்ட் வந்து தமிழுக்கு வந்து இந்த படத்து மூலம் வந்து கிடச்சிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் அப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான ஆர்டிஸ்ட் வந்து சாயா சிங் ஆக்சுவலாக ரொம்ப ஒரு கண்ணியமான ஒரு கேரக்டர் அவங்க வர்ற ஃபுட்டேஜ் ரொம்ப கம்மியாக இருந்தாலும் அவங்கள எல்லாருக்கும் பிடிக்கிற மாதிரி ஒரு கேரக்டராக வேணும் அது அவங்கள பார்த்தாலே வந்து லட்சுமிகரமாக வந்து ரொம்ப ஒரு ஒரு பரிதாபம் வரணும் அவங்க மேலே அன்பு வரணும் பாசம் வரணும் அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் சில சமயம் இந்த மாதிரி கேரக்டர் தான் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படுவோம் ஆர்டிஸ்ட் கரெக்டாக அமையிறதுக்கு அப்போ தான் சாயா சிங் வந்தாங்க எனக்கு சின்ன டவுட்டாக இருந்துச்சு இந்த கேரக்டர் அவங்க பண்ணுவாங்களான்ட்டு அப்புறம் பேசணும்னா ரொம்ப சந்த இந்த அழகான ஸ்ரீபரை ஒத்துக்கிட்டாங்க டெஃபினட்டாக பண் பண்ணணும் சார் ஐ லவ் டு டூ திஸ் மூவின்ட்டு அவங்க பண்ணாங்க அப்புறம் காமெடின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக ஆக்ஷன் படம் டைட்டில் இருந்தாலும் இந்த படத்தில் எல்லாமே கமர்ஷியல் ஐட்டம் எல்லாமே இருக்குது அது ஹியூமர் ஆகட்டும் சென்டிமெண்ட் ஆகட்டும் ரொமான்ஸ் ஆகட்டும் நல்ல அருமையான பாடல்கள் ஆகட்டும் எல்லாமே இருக்குது ஏன்னா என் படத்தில் எனக்கு தெரிஞ்சோ தெரியாமல் எங்களோட ஒட்டிட்டு இருக்கிற டேக் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹியூமருங்கிற ஒரு விஷயம் ஸோ ஹியூமர் கொஞ்சம் எதிர்பார்ப்பாங்க ரொம்ப ஸோ அந்த விஷயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த படத்தில் யோகி பாபு அண்ட் ஷாரா ரெண்டு பேரும் பண்ணியிருக்காங்க எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா யோகி பாபு வந்து விளக்கமாக எல்லாத்துலேயும் நல்லா லோக்கல் கை அப்படிலாம் வருவார் இதில் ஒரு பெரிய ஒரு கம்ப்யூட்டர் ஆக்கராக வருவார் லண்டனில் இருக்கிற கம்ப்யூட்டர் ஆக்கர் அதை சொல்லும் போதே ஒரு காமெடியாக இருந்துச்சு அது அதே மாதிரி ஷாராவும் பார்த்தீங்கன்னா வழக்கமாக ஹீரோ ஃப்ரெண்ட் அப்படிலாம் நிறையா கேட்ரு பண்ணியிருக்காரு இங்கே அவர் வந்து ஒரு கவுன்சிலேட்டில் வந்து ஒரு தூதரக அதிகாரியாக வருவார் ஸோ எல்லாருமே பார்த்திங்கன்னா எனக்கு ஒரு சந்தோஷம்னா ஒரு கேரக்டர் செஷனே எல்லாம் அமைஞ்சது எல்லாத்துக்கும் ஸோ எல்லாம் நல்லபடியாக அமைஞ்சிருக்கு இன்னொன்று முக்கியமான விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு அமைச்ச நல்ல ஒரு க்ரூ நல்ல அது முக்கியமாக அன்பு அறிவு சொல்லணும் ஃபைட் மாஸ்டர் இந்த வருஷம் நேஷ்னல் லெவல் வாங்கியிருக்காங்க இந்த படத்தில் எனக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பலமாக அமைஞ்ச ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயத்தில் அவர் ஒருத்தர் அன்பரி ரிட்டையர்கள் ஏன்னா படத்தில் கிட்டத்தட்ட நாங்கள் ஒரு தொண்ணூறு நாள் நூறு நாள் ஷூட் பண்ணோம் அந்த நூறு நாளில் வந்து ஒரு அறுபது எழுபது நாள் ஃபைட் மாஸ்டர் கூட இருக்க வேண்டிய ஒரு சுச்சுவேஷன் பிரமாதமான அவுட்புட் கொடுத்தாங்க நல்ல ஒரு ஆர்வமாக துடிப்பு மிக்க ஒரு ஃபைட் மாஸ்டர்ஸ் அப்புறம் ஆதி ஆதி கேட்கவே வேண்டாம் ஆக்சுவலாக இந்த படத்தில் நான் ஆதியை வந்து மியூசிக் டேட்டர் போட வேணாம்னு இருந்தேன் நான் ஏன்னா அதில் ஒரு சுயநலம் இருக்குது ஏற்கனவே ரெண்டு படம் ஆதியை வச்சு நான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணேன் ரெண்டு படம் வெற்றி படமாக அவர் கொடுத்தாலும் ஒரு ஒன்றரை வருஷம் நான் பண்ணி விட்டுறாரு படத்தை முடிக்கிறதுக்கு ஒரு ப்ரொடியூசராக பார்த்தீங்கன்னா பெரிய பிரச்சனை இப்போ மூணாவது ஒரு படம் ஆரம்பித்தார் நான் சிரித்தால் அந்த நான் சிரித்தால் மூடு ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் நான் இருட்டு சிம்பு வச்சு வந்தா ராஜா தான் வரும் படத்தை முடித்து ரிலீஸ் பண்ணியாச்சு இருட்டுன்னு ஒரு படத்தை நான் நடித்து
அப்படி வரும்போது வசனம் பார்த்தீங்கன்னா பத்ரி அந்த இந்த முப்பது பர்சன்ட்லேயும் வந்து இப்போ உண்மையாக சொல்ல போனால் ஒரு டைரக்டராக எனக்கு இருக்கிற மிகப்பெரிய பலம் வந்து ரெண்டு பேர் ஒன்று பத்ரி இன்னொரு வெங்கட் இவங்க இல்லைன்னா என்னால் இந்த அளவுக்கு ஸ்மூத்தாக ஒரு படம் பண்ணுற பண்ண முடியுமாங்கிறது டவுட்டு அதே மாதிரி என்னோடய டைரக்ஷன் டீம் ஆகட்டும் ப்ரொடக்ஷனில் இருக்கிற கோபி அண்ட் முரளி எல்லாமே எடிட்டர் ஸ்ரீகாந்த்னு ஒரு பெரிய டீம் அமைஞ்சிது அப்புறம் மறுபடியும் வந்து இந்த ஆக்ஷன் படத்துக்குலாம் வந்து ஒரு நன்றி சொல்ல ஆக்சுவலாக இந்த ஆடு இது பத்திரிகையாளர் சந்தர்ப்பத்தில் நன்றி சொல்கிறது எனக்கு பிடிக்காது ஏன்னா நன்றி அறிவு கூட்டமாக நினைப்பேன் ஆனால் இந்த படத்தை இந்த இதை பொறுத்தவரை நான் ஒரு விஷாலுக்கு நன்றி சொல்லணும் ஏன்னா என்னோடய ஒரு கனவு நிறைவேனதுக்கு முக்கியமான காரணம் பார்த்தீங்கன்னா அவர் அவர் இவ்வாறு ஒரு ஹீரோ இல்லாமல் இருந்திருந்தா இந்த படத்துக்கு இவ்வளோ பிரமாண்டமான ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ்லாம் பண்ணிக்கவே முடியாது ஏன்னா இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இந்த மாதிரி பெரிய படத்தை இவ்வளோ குறுகின காலத்தில் எப்போ ஆரம்பிச்சோன்னா மார்ச் ரெண்டு கிட்டத்தட்ட ஏப்ரலில் ஆரம்பிச்சுனாங்க அது நடுவில் ஒரு ஒன்றரை மாதம் வந்து ட்ராவலிங் டேட் பிளானிங்காக ஷூட்டிங் பண்ணல அந்த கணக்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மேலே ஆரம்பித்தோன்னா ஆறு மாதத்தில் இந்த இவ்வளோ பெரிய படம் வந்து முடிஞ்சு திரைக்கு வரப்போகுது இதுக்கு முக்கியமான காரணம் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பேர் ஒன்று ப்ரொடியூசர் அண்ட் ஹீரோ ஹீரோ வந்து இந்த அளவுக்குலாம் வேறு யாருமே பண்ணுவாங்களான்னு டவுட் நீங்கள் படம் பார்க்கும்போது நீங்கள் தெரியும் கிட்டத்தட்ட நூறு பர்சன்ட் சொல்லுவேன் ஏன்னா அந்த ஒரு பர்சன்ட் கூட பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் சண்டை போட்டு இவர் இல்லாத போது அது ஓடுறதுக்கிறதுக்கு ஒரு டைம் ஃபேக்ட்ரி ஒரு வர நேரத்தில் எடுப்பேன் இல்லைனா வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பார்த்தீங்கன்னா டூப் இல்லாமல் முழுக்க முழுக்க அவரே நடித்தார் கை கால் எல்லா இடத்துலையும் அடி கழுத்து தோள்பட்டை எல்லாமே அடி ஆனால் ஒரு செகண்ட் கூட வந்து மூஞ்சி சுழிச்சிக்காமல் இல்லை நான் அடிப்பட்டுருச்சு நாளைக்கு ஷூட்டிங் வரல என்ன சொல்லாமல் வந்து அடுத்த நாள் முதல்ல எல்லாம் நிற்பார் ஷூட்டிங்கு ஸோ பிக் தேங்க்ஸ் டு மை பிரதர் விஷால் இந்த வெற்றி இந்த ஆக்ஷன் படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடையணும்ட்டு நான் வந்து ஆடர் வேண்டிக்கிறேன் உங்கள் ஒத்துழைப்புடன் வந்தவங்க அனைவருக்கும் நன்றி தேங்க்ஸ்